থ্যাংক ইউ বিগত একশো বছর ধরে নিজেদের কারিয়ার গড়তে আমাদের উপর ভরসা রাখার জন্য জজ টেলিগ্রাফ জীবন করে দেয় ওয়েলকাম টু আকাশবাণী তো অনেক দিন বাদে প্রায় এক সপ্তাহ বাদে আজকে ভিডিও বানাচ্ছি একটাই কারণ যেরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটা ঘটেছিল তার সাথে আমাদের এখানে ইন্টারনেটও দুর্যোগ ঘটেছিল তো সেই জন্য এতদিন ইন্টারনেট ছিল না তো কালকে রাত্রেই এসছে তো আজকে ভিডিও করছি তোমাদেরকে তো অনেকগুলো আপডেট ছিল সেগুলো পুরোনো হয়ে গেছে তাও তোমাদেরকে জানাচ্ছি তো প্রথমেই যেই আপডেটটা সেটা হচ্ছে যে আমফান হয়েছে কিছুদিন আগেই তার জন্য কিন্তু প্লেয়ার্স ফর হিউমিউনিটির তরফ থেকে একটা অসাধারণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেই উদ্যোগটা হলো ওরা কিন্তু ফান্ড কালেকশান করছে যাতে এই দু মানে এই আমফানের জন্য যারা দুস্থ হয়েছে বা দুর্গত যারা হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে যেরকম সুন্দরবন সন্দেশখালী এইসব এরিয়াতে এবং আরও অন্যান্য জায়গাতে তো তাদের সাহায্যার্থে তাদের হাতে তাদের ঘর যেই ভেঙে গেছে সেগুলোকে মানে তৈরি করে দেওয়ার জন্য বা যতটা সম্ভব তাদেরকে সাহায্য করা করা যায় তো তার জন্য কিন্তু তারা ফান্ড কালেকশান করছে এবং তোমরাও কিন্তু এই ফান্ড কালেকশানে বা এই প্লেয়ার্স ফর হিউমিউনিটির সাথে যোগদান করতে পারো লাইফ মেম্বার হিসাবে তো তার জন্য কি করতে হবে ডিটেলসটা তোমরা দেখে নাও অ্যাকাউন্ট ডিটেলস এবং গুগল পে ফোনপে নাম্বার দেওয়া আছে তাতে তোমরা তোমাদের সাধ্য মতো ফান্ড দিতে পারো এবং তারপরে সে সেই স্ক্রিনশটটা একটা নাম্বার দেওয়া আছে স্ক্রিনে দেখো সেই নাম্বারে কিন্তু তোমরা পাঠিয়ে দেবে তাহলে সেই গ্রুপে এই প্লেয়ার্স ফর হিউমিউনিটি যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে তাতে তুমি যুক্ত হয়ে যাবে এবং পুরো ডিটেলস জানতে পারবে যে কীরকম কী কাজ চলছে কীরকম কী হতে চলেছে সব কিছু সম্পর্কে কিন্তু তোমাদেরকে সেই গ্রুপে আপডেট করা হবে তো যারা যারা চাও এই মানে একটা ভালো কাজে সাহায্য করতে তো অবশ্যই কিন্তু এগিয়ে আসতে পারো নিজের সামর্থ্য মতো অল্প বিস্তর সবাই সাহায্য করতে পারো তো এটা ছাড়াও কিন্তু পূর্ব বর্ধমান মেরিনার্সের তরফ থেকেও এরকম খুব ভালো একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যখন এই করোনা নিয়ে চলছিল যে প্রচণ্ড মানে অনেকেই খাদ্য সামগ্রী পাচ্ছিল না তো তারাও কিন্তু সেই সময় কিন্তু মানে রিলিফ মেটেরিয়াল তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল বিভিন্ন এরিয়ার এবং ওরা কিন্তু পূর্ব বর্ধমান মেরিনার্সের তরফ থেকেও কিন্তু এই আমফানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ওরাও কিন্তু সুন্দরবন এবং সন্দেশখালী ওই সব এরিয়াতে কিন্তু এখনও কিন্তু রিলিফ মেটেরিয়াল দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে এবং দিচ্ছেও তো এটা কিন্তু খুব ভালো উদ্যোগ পূর্ব বর্ধমান মেরিনার্সের তরফ থেকে তো এবার চলে আসি যেই আপডেটগুলো ছিল সেগুলোতে তো নতুন ফুটবলের মরশুম সবার একটা প্রশ্ন আছে যে কবে থেকে ইন্ডিয়াতে ফুটবল মরশুম শুরু হবে তো রিসেন্টলি কিছুদিন আগে আই মানে এআইএফএফের তরফ থেকে মিটিং করা হয়েছে সেখানে প্রেসি এআইএফের প্রেসিডেন্ট ছিল এবং এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বাররাও ছিল তো যেটা শোনা যাচ্ছে যে নতুন মরশুম খুব সম্ভবত শুরু হতে হতে অক্টোবর কারণ তার আগে সম্ভব নয় তো যদি কিন্তু ওখানে এই মিটিং এটাও বলা হচ্ছে যদি তার আগে যদি লকডাউন পুরোপুরি তুলে নেওয়া হয় এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের যে ব্যাপারটা রয়েছে সেটাকেও যদি উইথড্র করে নেওয়া তাহলে কিন্তু তার আগেও শুরু হতে পারে এবং স্টেট যেই মানে প্রত্যেকটা স্টেটের যেই লিগগুলো রয়েছে তো সেগুলোও কিন্তু ওই সেপ্টেম্বর অক্টোবর নাগাদই শুরু হতে পারে বা তার আগেও শুরু করতে পারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ক্লোজ ডোর করতে হবে তো এরকম রয়েছে এবং আইএফএও কিন্তু চেষ্টা করছে যাতে লিগটাকে শুরু করা যায় এবং প্রত্যেকটা ক্লাবের কাছে তারা সম্মতি জানতে চেয়েছিল যে তাদের কি মতামত রয়েছে লিগ শুরু নেয় তো সব ক্লাবই তাদের মতামত জানিয়েছে এবং তাদের কিন্তু ম্যাক্সিমাম আমি চাইছি যেন লিগ শুরু করা হোক যাতে কিছুভাবে ফর্ম্যাটে চেঞ্জ করে বা টাইম কমিয়ে বা কম টাইমের মধ্যে বা যে যতগুলো মাঠ পাওয়া যায় তার মধ্যে করেও কিন্তু লিগ শুরু করা যায় তো সেটা নিয়েও কিন্তু এআইএফএ এবং আই মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল আইএফএ প্রত্যেকেই কিন্তু চেষ্টা করছে যত তাড়াতাড়ি ফুটবলকে ফিরিয়ে আনা যায় তো আমরা সবাই আশায় রয়েছি যে খুব শিগগিরই ফুটবলকে কিন্তু আমরা আবার মাঠে দেখতে পাবো তো এরপরে চলে আসি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হলো যে পিআইও পিআইও রুলসটা নিয়ে অনেক দিন ধরে কথা হচ্ছে অনেকেই বলছে যে পিআইও রুলসটাকে যেন ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ যেই রুলসটা রয়েছে সেটা কেন চেঞ্জ করা হয় তাতে সেটা ইগস টিমাক যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিমের কোচ তিনিও কিন্তু চাইছেন যে এই রুলসটাকে যেন চেঞ্জ করা তাহলে কিন্তু তিনি বলেছেন যে প্রায় সাত থেকে আটটা প্লেয়ার যারা ইন্ডিয়ান সিটিজেন কিন্তু বাইরে খেলছে তো তাদেরকে কিন্তু পেয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিমের পারফরমেন্স কিন্তু অনেকটাই ভালো হতে পারে তো সেইটার জন্য উনি কিন্তু এটা বারবার এআইএফকে বলছেন যে যেন এটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা এবং সরকারকে বলা হয় যেন এটা যেন কোনো পরিবর্তন যদি করা যায় কিন্তু এটার ক্ষেত্রে নবী কাবাডিয়া সবাই চেনো তো সেই নবী কাবাডিয়া কিন্তু একটা কথা বলেছে যে তিনি বলছেন যে শুধুমাত্র একটা গেমসের ক্ষেত্রে মানে শুধুমাত্র ফুটবলের ক্ষেত্রে কিন্তু এই রুলসটা চেঞ্জ করাটা ডিফিকাল্ট বা এটা নিয়ে কিন্তু খুব ক্যাশ তৈরি হতে পারে তো সেই জন্য যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে সব কটা খেলার ক্ষেত্রেই এটা চেঞ্জ করতে হবে যেটা যখন কনস্টেন্টাইন করছিলেন তিনি দু হাজার ষোলো সালেও কিন্তু
তার এরিয়াতে মানে ও সিঙ্গুরে থাকে তো সিঙ্গুরের এরিয়াদের মানে বাসিন্দাদের কিন্তু এই আমফানের জন্য যারা দুর্গত বা দুস্থ অবস্থায় রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু সাহায্যের হাত বেরিয়ে মানে বাড়িয়ে দিয়েছেন ওখানকার একটা ক্লাবের সাথে যুক্ত তো এটার জন্য কিন্তু পলিগোলেকে আমাদের তরফ থেকে অসংখ্য কুর্নিশ এবার চলে আসি যেই খবরগুলো যে প্লেয়ার বা রিলেটেড সেগুলো সেটা হচ্ছে যে ইস্ট বেঙ্গলের প্লেয়ারদেরকে রিটেন করছে যদিও এখন ইস্ট বেঙ্গলের অফিসিয়াল পেজে দেয়নি সেটা হচ্ছে ব্র্যান্ডান ব্র্যান্ডানকে শোনা যাচ্ছে যে রিটেন করে নিয়েছে এবং এছাড়াও শোনা যাচ্ছে আশি ডাক্তারকে রিটেন করতে চলেছে এবং শামাদ আলী মল্লিককেও রিটেন করতে চলেছে কিন্তু এখনও এগুলো অফিসিয়ালি কিন্তু যে ইস্ট বেঙ্গলের পেজটা রয়েছে তাতে কিন্তু দেয়নি যে শোনা যাচ্ছে যে হয়তো এরা রিটার্ন করে নেবে বা অফিসিয়ালি জানিয়ে দিলে সেটা অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স করবো মানে তোমাদেরকে জানাবো আমরা কিন্তু তার আগে অবধি বলবো যে এগুলো কিন্তু এখনও অবধি রিমার কারণ বাকি নিউজ পোর্টাল এবং যে ওয়েবসাইটগুলো রয়েছে সেগুলোতে বেরিয়েছে তো এরপরে যেটা আরেকটা ভালো খবর সেটা হচ্ছে যে আন্ডার সেভেন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপ যে ওমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ হতে চলেছে তাতে কিন্তু আন্ডার সেভেন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপের কোচ একটা লাইভ সেশন করেছিল তো তাতে কিন্তু তিনি বলছেন যে তিনি খুব উদ্রিক যে কবে থেকে শুরু হবে খেলাটা এবং ওনার যে টিমের যেই প্লেয়াররা রয়েছেন মানে যতজনকে উনি সিলেক্ট করেছেন তারাও কিন্তু খুব আশাবাদী এবং খুব ভালো পারফরমেন্স দেখার জন্য এবং বলছেন যে যতজনকে ওনারা সিলেক্ট করেছিলেন প্রিলিমিনারি তো তারা কিন্তু প্রত্যেকেই এখন থেকেই প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছে এবং প্রত্যেকেই খুব চামড হয়ে রয়েছে যে অসাধারণ একটা পারফরমেন্স করার জন্য আন্ডার সেভেন্টিন ওমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপে আর এই ওয়ার্ল্ড কাপে যেই পাঁচটা স্টেডিয়ামে খেলা হবে তো সেই পাঁচটা স্টেডিয়ামও কিন্তু যেই কাজগুলো বাকি ছিল বা স্থগিত হয়েছিল এই এক মহামারীটার জন্য তো সেই কাজগুলোও কিন্তু শুরু হয়ে গেছে যে কিভাবে সেই স্টেডিয়ামগুলো আরও সুন্দর করে সাজানো যায় এবং যেইটুকুনি ডেভেলপমেন্টের কাজ বাকি আছে সেগুলোকে করার জন্য তো এর সাথে সাথে আন্ডার ইন্ডিয়ান অ্যারোজের একজন প্লেয়ার খুব ইয়ংস্টার সেই রোহিত দানু তো রোহিত দানুকে কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে হায়দ্রাবাদ এফসি কিন্তু সাইন করিয়ে নিয়েছে তো এটা কিন্তু একটা খুব ভালো যে রোহিত দানুর মতো একটা ইয়ং ট্যালেন্টকে কিন্তু আইএসএলের একটা টিম কিন্তু নিয়ে নিয়েছে এরপরে আরেকটা খারাপ খবর যেটা হলো যে ইন্ডিয়ান কোচ থাংবই সিং তো সেই ইন্ডিয়ান উনি কিন্তু ওড়িশা এফসির অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ ছিল তো উনি কিন্তু ওড়িশা এফসির অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচের পর থেকে কিন্তু রিজাইন দিয়ে দিয়েছেন তো এটা কিন্তু একটা খারাপ খবর কারণ আমরা আইএসএলে ইন্ডিয়ান কোচদের সেইভাবে দেখতেই পাই না তো যদিও অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ হিসাবে এই থাংবই সিং তো ছিলেন কিন্তু তিনি কিন্তু রিজাইন দিয়ে দিলেন তো সেখান থেকে কিন্তু একজন ইন্ডিয়ান কোচ আইএসএলের লিস্ট থেকে কিন্তু কমে গেল তো এর সাথে এগুলোই তো ছিল মোটামুটি আপডেট আর একটা যেটা আপডেট সেটা হচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ যে যারা তোমরা দেখো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ তারা কিন্তু জেনেই গেছো বা যারা জানো না তারা জেনে যাও যে সতেরোই জুন থেকে কিন্তু ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ শুরু হতে চলেছে তো এটা কিন্তু একটা ফুটবল প্রেমীদের জন্য খুব ভালো খবর তো এইগুলোই ছিল মোটামুটি আপডেট তো আমাদের এখানে ইন্টারনেটের দুর্যোগ ঘটেছিল সেই জন্য আমরা কিছু করতে পারিনি ভিডিও তো আবার আমরা ইন্টারনেট ফিরে এসছে তো অবশ্যই ভিডিও বানাবো এবং তোমাদেরকে যেরকম যেরকম আপডেট দাও দিতে থাকবো আর আশা করি এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে তো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে যেগুলো করতে হয় সেগুলো কারণ যে স্পেশালিস্ট সে নেই তো তাহলে আমি বলছি লাইক করবে শেয়ার করবে কমেন্ট করবে অবশ্যই আর যেই প্লেয়ার ব্র্যান্ডানকে সামাদকে বা আশি ডাক্তারকে রিটেন করতে চলেছে ইস্ট বেঙ্গল যারা ইস্ট বেঙ্গল সাপোর্টার আছো তাদের কি মতামত আর রোহিত দানুকে নিয়েও তোমাদের মতামত জানিও আর প্লেয়ার্স ফর হিউম্যানিটির জন্য যারা যারা চাও যে দুস্থ লোকেদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অল্প বিস্তার সাহায্য করতে তো অবশ্যই কিন্তু প্লেয়ার্স ফর হিউম্যানিটির সাথে তোমরা কিন্তু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারো আর চ্যানেলটাকে যারা এখনও অবধি সাবস্ক্রাইব করা হয়নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে রেগুলার ইন্ডিয়ান ফুটবলের আপডেট পাওয়ার জন্য বেঙ্গলি ফুট বেঙ্গল ফুটবল আপডেট পাওয়ার জন্য আর রেগুলার নোটিফিকেশনের জন্য যেটা করতে হয় যে বেল আইকনটা টিংটং করে দেয় তো চলো এখনের জন্য টাটা